ఈరోజు మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందామంటే సెంట్రిఫ్యూజెస్ కోసం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ సెంట్రిఫ్యూజెస్ అనేవి మన ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో సెంట్రిఫ్యూజ్ వలన యూజ్ ఏంటి అది ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ సెంట్రిఫ్యూజ్ అనేది ఏ ఫార్ములాపై బేస్ అయ్యి వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏ రకమైనటువంటి సైజులు కలిగినటువంటి సెంట్రిఫ్యూజుల్ని మనం ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ వాటి యొక్క ఎంఓసీలు అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎంఓసీ మీన్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే సెంట్రిఫ్యూజ్ అనేది దేంతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెంట్రిఫ్యూజ్లో మనం బ్యాగుల్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఫిల్టరేషన్ పర్పస్ ఆ బ్యాగుల యొక్క మైక్రాన్ సైజ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆ బ్యాగుల యొక్క ఎంఓసి మీన్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఆ బ్యాగులు అనేవి దేంతో తయారు చేయబడతాయి అనేటటువంటి విషయం గురించి చర్చించుకుందాం మన ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో ఈ సెంట్రిఫ్యూజ్ని దేనికి యూజ్ చేస్తారు అంటే లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్ని సపరేట్ చేయడానికి సెంట్రిఫ్యూజ్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అంటే ఫిల్టరేషన్ పర్పస్ అని చెప్తూ ఉంటాము అయితే ఈ సెంట్రిఫ్యూజ్ని మన ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తామా ఇంకెక్కడైనా యూజ్ చేస్తామంటే చాలా రకాలైనటువంటి ఇండస్ట్రీలో ఈ ఈ సెంట్రిఫ్యూజ్ని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే బయోమాలిక్యూస్ తయారీలోన నెక్స్ట్ అదేవిధంగా హాస్పిటల్స్లో ఉన్న బ్లడ్ శాంపిల్ చేయడానికి ఈ విధంగా చాలా రకాల చాలా రకాలుగా దీన్ని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి సో ఇప్పుడు మనం ఫార్మాసిటికల్స్ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేసేటటువంటి సెంట్రిఫ్యూజుల గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అయితే మనం ఫార్మాసిటికల్స్ యూలో యూజ్ చేసేటటువంటి సెంట్రిఫ్యూజెస్ కానీ చూసినట్లయితే ఇవి మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకేనండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెంట్రిఫ్యూజ్ సెంట్రిఫ్యూజ్ ఏ ఫార్ములాపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది అనేటటువంటి విషయం గురించి చర్చించుకుందాం సెంట్రిఫ్యూజ్ అనేది సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ పై సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఫార్ములాపై ఆధారపడి పనిచేస్తూ ఉంటుంది దీన్నే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ని తెలుగులో మనం అపకేంద్ర బలం అని చెప్తామన్నమాట సో అపకేంద్ర బలము అంటే డెఫినేషన్ ఒకసారి చూద్దాం ఓకేనండి ఏదైనా ఒక కేంద్రం నుంచి నిర్దిష్టమైనటువంటి రేడియస్లో వృత్తాకార చలనం వృత్తాకారంలో భ్రమణం చెందుతూ కొంతకాలం తర్వాత ఆ వృత్తాకారం నుంచి బయటకు పోతూ ఉంటుంది దాన్ని ఏమని చెప్తాము అంటే అపకేంద్ర బలం అని చెప్తాము సో ఇది ఒక సెంటర్ ఓకేనండి ఈ సెంటర్ నుంచి ఒక రేడియస్లో వృత్తాకారంలో చలనం చెందుతూ ఉంటుంది అంటే భ్రమణం చెందుతూ ఉంటుంది భ్రమణం చెందుతూ చెందుతూ ఈ భ్రమణం నుంచి ఒక్కసారిగా బయటికి పోతూ ఉంటుంది దీన్నే మనం అపకేంద్ర బలము అని చెప్తాము సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అని చెప్తాము ఓకేనండి జనరల్గా మనం హౌసెస్లో యూజ్ చేసేటటువంటి వాషింగ్ మిషన్స్ కానీ చూసినట్లయితే మనం వాటర్తో ఉండేటటువంటి బట్టల్ని వాషింగ్ మిషన్లో వేస్తే ఏం జరుగుతుందండి అది వాట్ దాన్ని స్టార్ట్ చేయగానే ఏంటవుతుందంటే కొంత టైంకి ఆ బట్టల్లో ఉండేటటువంటి వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనండి అక్కడ ఏ ఫార్ములాపై అది వర్క్ చేస్తుందంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ పైన బేస్ అయి వర్క్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ మీ డెఫినేషన్ ఒకసారి చూద్దాం చూడండి సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ సుడో ఫోర్స్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ మోషన్ విచ్ యాక్ట్ అలాంగ్ ది రేడియస్ and the directed away from the center of the circle okay na ne mana ipudu oka centrifuge nu teeskundam okay na de ee centrifuge lo chusinatlayite ikkada kendra sthanam untundi ante middle point ee middle point ni base cheskoni oka nirdeshamaina atuvanti radius lo r కేంద్రంని బేస్గా చేసుకొని నిర్దిష్టమైనటువంటి రేడియస్లో వృత్తాకారంలో భ్రమణం చెందుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా వృత్తాకారంలో భ్రమణం చెందుతూ ఏమవుతుందంటే కొంత టైం తర్వాత ఈ వృత్తాకార చలనం నుంచి బయటికి పోవడం జరుగుతుంది దీన్నే ఏమని చెప్తామంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అని చెప్తాము ఓకేనండి సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ సుడో ఫోర్స్ ఓకేనండి అంటే ఒక కనబడినటువంటి ఎనర్జీ సుడోమే సుడో ఫోర్స్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ మోషన్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ మోషన్ విచ్ యాక్ట్ అలాంగ్ ది రేడియస్ రేడియస్ అండ్ డైరెక్టెడ్ ఎవే ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఓకేనండి అంటే ఒక 
కేంద్ర బిందువు నుంచి నిర్దిష్టమైనటువంటి రేడియస్ లో వృత్తాకార చలనంలో భ్రమణం చెందుతూ కొంత టైంకి ఏమవుతుంది అంటే బయటకు రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దీన్ని ఏమని చెప్తామంటే సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ అని చెప్తాము ఈ ఫార్ములా పై బేస్ అయ్యి మనకి ఏమవుతుంది అంటే లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్ అనేది సపరేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఓకేనండి సో సెంట్రిఫ్యూజ్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము అనేసి అంటే లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్ని సపరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము సో సెంట్రిఫ్యూజ్ అనేది ఏ ఫార్ములా పైన బేస్ అయ్యి పనిచేస్తుంది అంటే సెంట్రిఫ్యూజల్ ఫోర్స్ అపకేంద్ర బలం పైన ఆధారపడి పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఓకేనండి నెక్స్ట్ మన ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అయినటువంటి సెంట్రిఫ్యూజెస్ని మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో అవి ఎటువంటివి అంటే ఒకటి టాప్ డిశ్చార్జ్ సెంట్రిఫ్యూజ్ రెండు బాటమ్ డిశ్చార్జ్ సెంట్రిఫ్యూజ్ మూడు బ్యాగ్ లిఫ్టింగ్ సెంట్రిఫ్యూజ్ నాలుగు హార్జెంటల్ ఫేలార్ సెంట్రిఫ్యూజ్ ఐదు వెర్టికల్ ఫేలార్ సెంట్రిఫ్యూజ్ ఈ విధంగా ఐదు రకాలైనటువంటి సెంట్రిఫ్యూజెస్ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము ఈ ఐదింటిలో ఈ మూడింటిని కానీ చూసినట్లయితే ఒకటి రెండు మూడు టాప్ డిశ్చార్జ్ బాటమ్ డిశ్చార్జ్ బ్యాగ్ లిఫ్టింగ్ వీటిని చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దేంతో కంపేర్ చేస్తే అంటే ఏ రెండింటితో కంపేర్ చేస్తే ఓకేనండి ఇవి ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేసేటటువంటి సెంట్రి ఫీజులు నెక్స్ట్ మనం ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో ఏ రకమైనటువంటి సైజులు కలిగినటువంటి సెంట్రి ఫీజులు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేసేటటువంటి సెంట్రి ఫీజెస్ యొక్క సైజెస్ అనేవి మినిమం ఎయిట్ ఇంచీ నుంచి మాక్సిమం సిక్స్టీ ఇంచెస్ వరకు ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో వీటి యొక్క సైజులు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఎయిట్ ఇంచ్ ట్వెల్వ్ ఇంచ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచ్ థర్టీ సిక్స్ ఇంచ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంచ్ సిక్స్టీ ఇంచెస్ ఈ విధమైనటువంటి సైజుల్లో మనకి సెంట్రి ఫీజులు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ ఎయిట్ ఇంచ్ సైజు ఉంది కదండి దీన్ని తక్కువ అనమాట కిలో ల్యాబ్స్లో దీన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం అంటే ఒకటి నుంచి ఒక రెండు మూడు కేజీలు అవుట్పుట్ వచ్చేటటువంటి ప్రోడక్టుల్ని ఫిల్టరేషన్ చేయడానికి ఎయిట్ ఇంచెస్ని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనండి నెక్స్ట్ వన్ మన ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేసేటటువంటి సెంట్రిఫ్యూజెస్ యొక్క ఎంఓసి ఎంఓసి మీన్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఈ సెంట్రిఫ్యూజెస్ని ఏ విధమైనటువంటి మెటీరియల్తో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే అవి ఏంటి ఏంటి అంటే ఎస్ఎస్ త్రీ వన్ సిక్స్ ఎస్ఎస్ త్రీ వన్ సిక్స్ ఎల్ యాంటీ స్టాటిక్ హ్యాలర్ హ్యాష్లాయ్ హ్యాష్లాయర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నిఖిల్ హెలాయ్ ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అయినటువంటి మెటీరియల్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో మనకి ఎక్కువగా ఎస్ఎస్ త్రీ వన్ సిక్స్ ఎస్ఎస్ త్రీ వన్ సిక్స్ ఎల్ సెంటర్ ఫీజెస్ అనేవి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇవి మనకి కొద్దిగా రేర్గా కనిపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో వీటిని అయితే చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము ఎందుకంటే మనకి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అనేది మ్యాక్సిమం నోట్రల్గా ఉంటుంది ఓకేనండి నెక్స్ట్ కొన్ని ఏంటంటే ఫైనల్ ఫిల్టరేషన్కి వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమము పీహెచ్ అనేది నోట్రల్ అంటే పీహెచ్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ మనకి రియాక్షన్ మాస్ అనేది ఎస్డిక్లో ఉంది లేదా ఫైనల్ రియాక్షన్ మాస్ ఫిల్టరేషన్ మాస్లో క్లారైడ్ కంటెంట్ ఉంది అంటే అటువంటి టైంలో మనం ఈ యాంటీ స్టాటిక్ హేలార్ సెంటర్ ఫీజెస్ కానీ లేదా హ్యాష్లాయర్ కానీ లేదా నిఖిల్ హెలాయ్ ఎంఓసి కలిగి ఉన్నటువంటి సెంటర్ ఫీజెస్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఓకేనండి నెక్స్ట్ వన్ ఈ సెంట్రిఫ్యూజ్లో ఫిల్టరేషన్ చేయాలి అంటే మెయిన్గా మనకు కావాల్సినటువంటిది ఏంటంటే సెంట్రిఫ్యూజ్ బ్యాగ్ అని చెప్తామన్నమాట సో ఇప్పుడు సెంట్రిఫ్యూజల్ ఫోర్స్ కోసం ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుంది మనకు సార్ చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది కేంద్ర బిందువు నుంచి నిర్దిష్టమైనటువంటి రేడియస్లో వృత్తాకార చలనంలో భ్రమణం చెందుతున్నటువంటి ఏదైనా ఒక వస్తువు అనేది కొంత టైం తర్వాత వృత్తాకార చలనం నుంచి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది దాన్నే అపకేంద్ర బలం అని చెప్తాము సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అని చెప్తాము సో ఇప్పుడు సెంట్రిఫ్యూజ్ యొక్క యూజ్ ఏంటి లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్ని సపరేట్ చేయాలి ఓకేనండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనం సెంట్రిఫ్యూజ్లో రియాక్షన్ మాస్ని ఫీడ్ చేస్తున్నాం ఫీడ్ చేసి ఫీడ్ చేసినప్పుడు అది ఏమవుతుంది ఫీడ్ చేసిన తర్వాత కొంత ఆర్పీఎంలో రొటేట్ అవుతుంది రెవల్యూషన్ ఫర్ మినిట్ రొటేట్ అవుతుంది రొటేట్ అవుతూ రొటేట్ అవుతూ ఏమవుతుంది అనేసి అంటే కొంత టైంకి బయటకు వచ్చేవాలి బయటకు వచ్చేవాలంటే ఏమవుతుంది మనకి సాలిడ్ అనేది లోపల ఉండిపోవాలి లిక్విడ్ మాత్రమే బయటకు రావాలి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సెంట్రిఫ్యూజ్ బ్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము బ్యాగ్ని యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఈ సెంట్రిఫ్యూజల్ ఫోర్సెస్లో సాలిడ్ అనేది మనకి లోపల ఉండిపోయి లిక్విడ్ అనేది బయటకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి సో సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్
నెక్స్ట్ ట్వంటీ మైక్రాన్స్ ఈ విధమైనటువంటి మైక్రాన్స్ సైజులు కలిగినటువంటి బ్యాగుల్ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము టూ మైక్రాన్స్ ఫైవ్ మైక్రాన్స్ టెన్ మైక్రాన్స్ ట్వంటీ మైక్రాన్స్ సైజు కలిగినటువంటి బ్యాగులు యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ వన్ మనం యూజ్ చేసేటటువంటి బ్యాగుల యొక్క ఎంఓసి మెటీరియల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఈ బ్యాగులు అనేవి ఏ విధంగా తయారు చేయబడతాయంటే మనకి ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసేటటువంటివి ఏంటి అంటే సెంటు ఫీజ్ బ్యాగులు ఒకటి పీపీ ఓకేనండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నైలాన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా టెర్లిన్ నెక్స్ట్ పాలిస్టర్ సింథటిక్ పాలిస్టర్ ఓకేనండి ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎంఓసి కలిగినటువంటి సెంటర్ ఫీజ్ బ్యాగులను యూజ్ చేస్తాము అయితే వీటన్నిటితో పోలిస్తే అంటే వీటి అంటే టెర్లిన్ పాలిస్టర్ సింథటిక్ పాలిస్టర్ వీటితో పోలిస్తే ఎక్కువగా యూజ్ చేసేటటువంటివి పీపీ బ్యాగులు నైలాన్ బ్యాగులు ఓకేనండి వీటిలో కూడా మళ్ళా పీపీలో యాంటీ స్టాటిక్ ఉంటుంది నైలాన్లో యాంటీ స్టాటిక్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఈ పీపీ బ్యాగులను కానీ చూసినట్లయితే ఈ పీపీ బ్యాగుల్ని ఇంటర్మీడియట్ ఫిల్టరేషన్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము క్లీన్ రూమ్లో మనం ఏదైనా మెటీరియల్ని ఫిల్టరేషన్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా నైలాన్ బ్యాగులను యూజ్ చేస్తాం అనమాట నైలాన్ బ్యాగులను యూజ్ చేస్తే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పీపీ బ్యాగుల వలన డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పీపీ బ్యాగ్ని మనం ఫిల్టరేషన్ చేసిన తర్వాత అన్లోడ్ చేసేటప్పుడు దాని నుంచి ఈ థ్రెడ్స్ అనేవి రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది నైలాన్లో అయితే అటువంటిది ఉండదు నెక్స్ట్ పీపీ బ్యాగ్ కానీ నైలాన్ బ్యాగ్ కానీ యాంటీ స్టాటిక్ తీసుకుంటే ఎందుకు యూ తీసుకుంటాము అంటే యాంటీ స్టాటిక్ మీన్ ఫైర్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం అని చెప్పేసి యాంటీ స్టాటిక్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనండి ఒకటి పీపీ రెండు నైలాన్ మూడు టెర్లిన్ నాలుగు పాలిస్టర్ ఐదు సింథటిక్ పాలిస్టర్ ఓకేనండి ఈ విధమైనటువంటి ఎంఓసీ కలిగినటువంటి బ్యాగుల్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము సెంట్రి ఫీజులో ఉండేటటువంటి పార్ట్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి సెంట్రి ఫీజులో మనం ఫిల్టరేషన్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ అది ఏ విధంగా పని చేస్తుంది అనేటటువంటి విషయాల గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ కానీ చూసినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మన వీడియోస్ని మీరు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జీవీఆర్ ఫార్మా ట్యూటీరియల్